Sziasztok! A kérdés, ami a videó címének szerepét tölti be, természetesen költői. Félreértés ne essék, én nem szeretnék senkit semmire presszionálni, és lebeszélni sem szeretnék senkit semmiről, semmiféle egészségügyi prevenciós protokollról. Csak egyszerűen nem tudok mit kezdeni azzal, amit azóta látok, hogy hat évvel ezelőtt családot alapítottam. Tehát, a mai gyerekek annyi oltást kapnak, mint az állat, mégis állandóan vagy köhögnek, vagy folyik az orruk, vagy fosnak, vagy lázasak, vagy pirosatorkuk, meg ilyesmi. Én 1973-ban születtem, tehát ugye akkor 48 éves vagyok, és nem azt mondom, hogy a töredékét, de jóval kevesebb oltást kaptam, mint a mai gyerekek, de akkor se betegedtem meg, ha beszakadt alattam a jég, vagy megtelt a gumicsizmám szánkózás közben hólével, de a libaszarból felszedett gyümölcsök sem ártottak a falól. Kezet soha nem mostam, és az is csak akkor lett tiszta, ha anyám be tudott parancsolni a fürdők átba több naponta, és legfeljebb akkor köhögtem, ha tíz évesen a falusi lagziban a farakás vagy szénabogja mögé bújva félre nyeltem a hideg sört, vagy rosszul tüdőztem le a piros szimfóniát, amit apámtól loptam. Az, hogy allergia, még a szótárunkból is hiányzott. Egy osztálytársam volt, akiről harmadikban vagy negyedikben kiderült, hogy állítólag por allergiája volt, mert esi órán akár négy-öt alkalommal is képes volt habcizni. De mi csak néztünk, úgy néztünk rá, mint tyúk a piros kukoricára, mikor azt mondták, hogy allergiás, mert egyszerűen nem értettük, hogy mi van. Fogalmunk nem volt ö, róla, hogy mit jelent ez a szó. Tehát egyszerűen nem ismertük ezt a jelenséget, hogy allergia. Tehát sárga volt a ruhánk a virágportól, ahogy rohangáltunk, meg bujkáltunk a nyakig érő parlakfűben. Hát én konkrétan imádtam a parlakfű illatát. És ha visszagondolok, azt látom, hogy az orvostudomány mai állása szerint az élettel összeegyeztethetetlen körülmények közt nőttünk fel. A papírforma szerint az én korosztályom már gyerekként el kellett volna, hogy húljon, de mindegy szállik, legalábbis a falusiak mindenképpen. Szóval tényleg nem értem, na mindegy. Vagyis hát pontosabban értem, de ebben most nem merülök jobban bele. Ezzel kapcsolatban korábban készítettem két videót, az egyik a parlagfűről szól, a másik pedig a mézről és kecsketájről. Ha valakit érdekel, nézze meg, itt lesz mindkettőnek a, a linkje ennek a videónak a leírásában. Abban elmagyarázom, hogy miért van az, hogy az utóbbi 20-30, de főleg 20 évben miért van annyi allergiás beteg. Hát nagy vonalakban arról szól a két videó, ugye, hogy parlokfőírtás, nincs szabadtartás, a tyúkok, a húsállatok minden zárt helyen van tartva, tápon nevelkednek, nem szedik össze a szabadban ezt, azt, amaszt, nem szedik össze az allergizáló növényeket, hatóanyagokat, hogy aztán belekerüljön a tejbe, a tojásba, a húsba, nincs ami stimulálja az immunrendszert, és ezért van annyi allergiás. Mi annak idején összezabáltunk minden, de nem is volt semmi bajunk. Na mindegy, ha valakit komolyabban érdekel ez a téma, hogy hogyan, nem azt mondom, hogy gyógyíthatja, de hogyan csökkentheti az allergiás tüneteket, vagy talán még gyógyíthatja is. Az nézze meg azt a két korábbi videómat, itt lesz a leírásban mindkettő. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!